அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு காஷ் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் கெண்டியில் இருந்து இப்போ ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு அடுத்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எதாவது எழுதலான்ற யோசனையில் இருக்கீங்களா இல்லை ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டே இருக்கப்போ அடுத்து என்ன கேரியர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுட்ருக்கீங்களா உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் குரூப் ஏ கேசர்ட் ஆஃபீஸர் போஸ்டில் வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதை பார்த்தா நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வாங்க வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த சிஏபிஎஃப் எக்ஸாம் அதாவது சென்ட்ரல் ஆர்ம்ட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த எக்ஸாம் பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இது யார் கண்டக்ட் பண்ணுறான் இந்த எக்ஸாமோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன இந்த எக்ஸாம் எக்ஸாமோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வாங்க போகலாம் சிஏபிஎஃப் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு நோ போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த சிஏபிஎஃப் எக்ஸாம்ன்றது யூபிஎஸ்சி அதாவது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாம் ஜென்ரலாக நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி பேராமல் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ மிலிட்ரி அப்படின்றது மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் கீழே வர்றது ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி கோஸ்ட் கார்டு ஸோ இது இல்லாமல் பேராமிலிட்ரி அதாவது துணை ராணுவம் ராணுவம் துணை ராணுவம் துணை ராணுவம்ன்றதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃபோர்ஸஸ் கிளாத்து சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம் தான் இந்த சிஏபிஎஃப் எக்ஸாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த ஃப்ளோ சாட்லேயே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்த சிஏபிஎஃப் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸை மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்டர் கார்டிங் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று ஃபோர்ஸஸ் ஃபார் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கலாம் இந்த பார்டர் கார்டிங் ஃபோர்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மூ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஃபோர்ஸஸ் வரும் ஏஆர் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் தென் பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஐடிபிபி இண்டோட்டை பற்றி அண்ட் பார்டர் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் தென் எஸ்எஸ்பி ஷாஷாஸ்திர சீமாபார் ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்டர் கார்டிங் ஃபோர்ஸஸ் இப்போது இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டர் இந்தியா நேபால் பார்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒருக்கு பா பார்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸஸ் இருப்பாங்க தென் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் என்எஸ்ஜி இதை நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேள்விப்பட்டிருக்கா நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்எஸ்ஜி பிளாக் கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஈவன் இந்த தாஜ் அட்டாக் மொபைல் தாஜ் அட்டாக்கில் கூட மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் ஓகே ஹூ மார்டேட் அதாவது அவர் தியாகம் பண்ணியிருப்பார் அவர் உயிரை அவர் கூட இந்த என்எஸ்சி பிளாக் கேட்ஸை சேர்ந்தவர் தான் அடுத்து ஃபோர்ஸஸ் ஃபார் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அதில் CASF, CRPF, அதாவது சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செகண்டி ஃபோர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் ரிசர்வ்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த சிஏஎஸ்எஃப்ன்றது நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறையா இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இந்த கம்பெனிஸ் இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏரியாஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்போர்ட் சென்னை ஏர்போர்ட் நீங்கள் போறீங்கன்னா நிறைய பேர் மிஸ்டேக் என்ன என்ன நினைப்பாங்கன்னா அது வந்து ஆர்மி அப்படின்னு நினைப்பாங்க கிடையாது சென்னை ஏர்போர்ட்ல இருக்கிறது வந்து சிஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் கல்பக்கம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் பெல் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் ஓஎன்ஜிசி எஸ் இந்த மாதிரி இந்த நேஷனல் தெர்மல் பவர் பிளான் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் இருக்க அந்த கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்க தான் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அடுத்த சிஆர்பிஎஃப் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இவங்க நக்சல் அஃபெக்டட் ஏரியா இந்த மாவோயிஸ்ட் இந்த நக்சல் அஃபெக்டட் ஏரியா சென்னை சட்டீஸ்கர் தந்தக்கரணி பஸ் ஸ்டார் ரீஜன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நக்சல் அஃபெக்டட் ஏரியாவிலலாம் இந்த சிஆர்பிஎஃப்ஐ போட்டிருப்பாங்க அண்ட் டியூரிங் எலெக்ஷன் நீங்கள் அந்த டைம்லையும் பார்க்கலாம் எலெக்ஷன் அப்போ எலெக்ஷன் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த சிஆர்பிஎஃப் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த துணை ராணுவம் அப்படின்னுவாங்க அது பேராமிலிட்ரின்னு வாங்க இந்த துணை ராணுவம் மிலிட்ரி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கீழே வரும் துணை ராணுவம் பேராமிலிட்ரின்றது ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வரும் ஸோ இவங்களும் குரூப் ஏ கெசர்ட் ஆஃபீஸர் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குரூப் ஏ கெசர்ட் ஆஃபீஸர் இந்த குரூப் ஏ கெசர்ட் ஆஃபீஸ்னா யாருன்னா இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர்மி மிலிட்ரி இந்த நேவி கோஸ்ட் கார்டு அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களோட ரேங்க் ஈக்குவல் தான் இந்த ரேங்க் சரிங்களா ஸோ ராணுவம் அப்படின்றது இந்த துணை ராணுவத்துக்கான ஒரு காமனான எக்ஸாம் இது அதனால தான் இதை ஒரே ஹெட்டிங்கில் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுருக்காங்க இதை யூபிஎஸ்சி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதுதான் இந்த எக்ஸாம் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் ஓவர்வியூ ஸோ இந்த எக்ஸாமோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்னென்ன யார் யாரெல்லாம் அதுக்கு எலிஜிபிள் அவங்களோட ரோல்ஸ் என்ன அவங்களோட வேலைகள்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே நான் சொன்னேன் அதே தான் கிட்டத்தட்ட அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ஸ் ஸோ இந்த இனிஷியல் ரேங்கே ஏசி அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் ரேங்க்னு சொல்லுவாங்க
ஆர் இந்த பிளாக் கேர்ஸ் சொல்றது அவங்களா அவங்களோட வேலையே என்னன்னா கவுண்டர் டெரர் ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இல்ல எது டெரரிஸ்ட் அட்டாக் யாரும் பிணை கைதிகளை கடத்தி வச்சுட்டு வந்து மிரட்டுறாரு அந்த மாதிரி பண்ண டைம்ல தான் வந்து இந்த என்எஸ்சி ஸ்பெசிஃபிக்கா அது எழுதுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப டைவர்ஸான ஒரு ரோல் இப்ப யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸான ஒரு ஜாப் வேணும் எனக்கு வந்து ரொம்ப டைவர்ஸான ஒரே வேலை இல்லாம எனக்கு வந்து டெய்லி நியூ நியூ சேலஞ்சஸா இருந்தா எனக்கு அந்த வேலை ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றாங்க தாராளமா இந்த சிஐபிஎஃப் சூஸ் பண்ணலாம் இது அந்த மாதிரி டைவர்ஸான ஒரு அப்சடக்கல் வரும் சரிங்களா அதுதான் இந்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இந்த சிஐபிஎஃப் ஆஃபீஸர்ஸோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அடுத்து இதோட எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பாக்கலாம் இதோட ரெண்டு எலிஜிபிலிட்டி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் பர் த யூபிஎஸ்சியோட நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டி ஏஜ் ரெண்டாவது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சரிங்களா படிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் பார்த்துக்கலாம் ஏஜ் ஜென்ரல் அந்த எக்ஸாமுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் வந்து ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வருஷத்துக்கு இந்த எக்ஸாம் ஒரு தடவை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி எக்ஸாமுக்கு எலிஜி எலிஜிபிலிட்டியான பர்த் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரம் டு ஒன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இதுக்குள்ளே நீங்கள் பிறந்திருந்தால் நீங்கள் எதுக்கு எலிஜிபிள் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்று ஆகஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேட்டுமே எலிஜிபிள் தான் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த பர்டிகுலர் டேட்லையோ இல்லை இந்த டேட்லேயோ நீங்கள் பிறந்திருந்தாலும் யூ ஆர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் சரிங்களா தென் இதுக்கு சார் இப்போ சப்போஸ் நான் இந்த கிரைடீரியாவில் வரல இந்த இரு இந்த இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு கீழே நான் வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் தென் உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குறாங்க ஜென்ரலாக டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் டிஃபென்ஸியாக இருக்கட்டும் பேராமிலிட்ரியாக இருக்கட்டும் இந்த பேராமிலிட்ரியில் மட்டும்தான் இந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ஏஜ் பேஸ் காஸ்ட் பேஸ் ரிசர்வேஷன் ஏஜ் ரிலாக்சேஷனாக கொடுக்குறாங்க சரிங்களா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் அப்ளிகபிள் யாராக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு கேஸ்ட்டுக்கு இருக்குது இப்போ எஸ்சி என் எஸ்டி ஷெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்புக்கு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு இல்லை இப்போ ஜென்ரலாக டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது வயசு வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதே மாதிரி ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் இப்போ ஓபிசினா ஸ்டேட் லெவலில் இருக்க பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அந்த கேட்டகரியில் வர எல்லாருமே ஓபிசின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் இந்த அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் லெஷன் கொடுக்குறாங்க விச் மீன்ஸ் இருபத்தஞ்சு இல்லை இருபத்தெட்டு வரைக்கும் எழுதலாம் இந்த எக்ஸாம் அதே மாதிரி சிவிலியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணுற சில சிவில் ஜாப்ஸாக இருக்கணும் இல்லை பிடபிள்யூ சென்ட்ரல் லெவல் பிடபிள்யூ இல்லை ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல டிஃபென்ஸ் அண்ட் பேராமிலிட்ரி மிலிட்ரி இல்லாமல் வேற ஏதாவது சர்வீஸ்ல இருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேல் ஆல்ரெடி நான் சர்வீஸ்ல இருந்தேன் நான் வந்து பதினெட்டு வயசுல ஆர்மிக்கு போனேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல நான் வந்து நான் ரிட்டையர் ஆகி வந்துட்டேன் இல்லை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அந்த எக்ஸ் சர்வீஸ் மேல் அவங்களும் எலிஜிபிள் அவங்களுக்கும் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் கிடைக்கிறது விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது இயர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ மூணு மூணு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு அஞ்சு வருஷம் ஓபிசிக்கு நான் கிரிமில் இருக்கு மூணு வருஷம் தென் சிவிலியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேல் இவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஸோ இவங்கெல்லாம் அத்தனை வயது வரைக்கும் எழுதலாம் சரிங்களா இந்த நான் கிரிமி லேயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த நான் கிரிமி லேயர் என்னன்னா இப்போ பிசி எம்பிசி இருக்காங்க ஸ்டேட் லெவலில் பிசி எம்பிசி இருந்தால் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கும் ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் நான் கிரிமி லேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டோட அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸோட இன்கம் வந்து எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இப்போ ஆண்டு வருமானம் எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவங்க கிரிமி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரிமி லேயரும் ஜென்ரல் கேட்டகரியும் ஒன்று தான் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது இதுவே எட்டு லட்சத்துக்கு அந்த பெட்ரோலோட வருமானம் வந்து எட்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கு ஒரு வருடத்துக்குன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிமி லேயர் நான் கிரிமி லேயர்ல வருவாங்க இந்த நான் கிரிமி லேயர் பீப்புள் அவங்களுக்கு இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷன் எலிஜிபிள் சரிங்களா இந்த நான் கிரிமி கிரிமி லேயர் பத்தி இந்த டவுட்ஸ் வந்து நீங்க கமெண்ட் கேளுங்க நாங்க சொல்றோம் அதை பத்தி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நாங்க போடுறோம் சரிங்களா இதுதான் ஏஜ் ரிலாக்சேஷனுக்கான ஒரு ரிசர்வேஷன் இது சிஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ல இருக்கு டிஃபென்ஸ் இந்த ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவில கிட்ட கிடையாது கோஸ்ட் கார்ட்ல ரிசர்வேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி சிஐபிஎஃப்ல ரிசர்வேஷன் இருக்கு இது ஏஜ் கிரைடீரியா அடுத்து
டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பர்சன் வந்து பைலட் என்ட்ரிக்கு எலிஜிபிள் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இதில் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி ஒரு யூஜி டிகிரி இருந்தால் போதும் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எலிஜிபிள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல் இயர் முடித்தவங்க மட்டும் இல்லை ஈவன் ஃபைனல் இயர் படிச்சிருக்கவங்க கூட என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் தாராளமாக எழுதலாம் ஸோ ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்ப கூட இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் எழுதி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இந்த எக்ஸாம் எழுதினா எப்படி ஐடியா கிடைக்கும்ன்றத பற்றி கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபைனல் இயர்ஸ் ஆகும் எலிஜிபிள் தான் டிகிரி முடித்தவங்களும் இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் தென் அடுத்து இதோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸோ இந்த வீடியோ வரும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து எப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் வரப்போகுது நம்ம கிட்டே சொன்னால் அந்த எக்ஸாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கண்டக்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமும் ஆகஸ்ட்டில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வரப்போகிற எக்ஸாமுக்கு வர நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஆஸ் பர் த யூபிஎஸ்சியோட அஃபிஷியல் கேலண்டர் ஸோ இவ் வருஷ வருஷம் யூபிஎஸ்சி வந்து அப்கமிங் இயரில் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் வரப்போகுது எந்தெந்த டேட்டில் வரும்னு ஒரு தோராயமாக அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கேலண்டர் பிரகாரம் நீங்கள் பார்க்கலாம் The application opens from 5th March 2025 as per the annual calendar. So, in the calendar, March, March 3rd, March 3rd, the application will be the application. The application will be the notification. The notification will be the particular date. So, you will see the last date to fill the application is 25th March. You will see the last date to fill the application is 25th March. You will see the last date to fill the application is 25th March. You will see the last date to fill the application is 25th March. Exam date is 3rd August 2025 Sunday. சரியா ஒரு நாள் இந்த எக்ஸாம் ரெண்டு பேப்பரா நடக்கும் அந்த பேப்பர் பத்தி நான் ரெண்டு எல்லாம் உள்ள நான் சொல்றேன் மறக்காம ஃபுல் வீடியோ பாருங்க ஸோ மார்ச் உங்களுக்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் அடுத்து மூணு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல உங்களுக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் அபிஷியல் கேலண்டர் ஆனுவல் கேலண்டர் வந்து சார் இந்த டேட் மாறுமா இல்ல மாறுமா மாறாது அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது மாறாது பட் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரி எமர்ஜென்சி கேசஸ்ல இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்ற பட்சம் நான் டேட்டை தள்ளி கூட வைக்கலாம் இது வந்து யூபிஎஸ்சியோட பொறுப்பு இந்த டேட்டை தள்ளி வைக்கிறதோ அது பிரியாரம் இன்ஃபார்மும் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டேட்டு ஆக்ஸ் ஆஃப்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆகஸ்டில் இந்த எக்ஸாம் நடக்க போகுதுன்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் என்ன இந்த எக்ஸாமோட சிலபஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாமோட ப்ராசஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் பற்றி டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் அடுத்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் எஸ் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணோம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் வைப்பாங்க தென் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் ஆர் லாட் ஆஃப் யூனோ அதில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் வைப்பாங்க மெடிக்கலாக நீங்கள் ஃபிட் ஆனீங்க அப்படின்னா தென் வில் பி கால்டு ஃபார் இன்டர்வியூ பர்சனல் இன்டர்வியூ சரிங்களா இந்த மெரிட் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக நீங்கள் எந்த ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எடுத்துட்டாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு மேலே மெரிட் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேகன்சி இப்போ நூறு அப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒன் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு பேர் வரைக்கும் அவங்க ஃபைனலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதில் முதல் நூறு பேர் வந்து தே ஆர் மெரிட் லிஸ்ட் அதாவது வேகன்சிக்கு எவ்வளோ வேகன்சி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆளுங்க உள்ள அனுப்புவாங்க அதுதான் அந்த மெரிட் லிஸ்ட் இந்த மெரிட் லிஸ்ட்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமும் இந்த இந்த பர்சனல் இன்டர்வியூ தான் டோட்டல் மார்க்ஸ் இந்த மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு மார்க் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப உதவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிட்டர்னுக்கு கிட்டத்தட்ட நானூற்றம்பது மார்க் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இன்டர்வியூக்கு நூற்றம்பது மார்க் ஸோ அறநூறு மார்க் இந்த அறநூறு மார்க்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த நீங்கள் ஆல் இண்டியா லெவலில் ரேங்க்கும் வரலாம் நீங்கள் சர்வீஸையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணுறது இந்த இந்த கட் ஆஃப் பத்தில் நான் பின்னாடி நான் டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் இதுதான் இந்த சிஎஃப்எஃப் எக்ஸாமோட ஸ்டேஜ் ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாம் அடுத்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டு மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் டாப் டு பாட்டம் செக் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்டர்வியூ இன்டர்வியூலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட அந்த அறநூறு மார்க்கை வச்சு டாப்லேருந்து எவ்வளோ ரேங்க் நீங்கள் வருவீங்கன்றத பொறுத்து உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட் இருக்கும் இப்போ வேகன்சி இரநூறு இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களோட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் நீங்கள் நூற்றம்பதாவது ஆளாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணலாம் இதுவே இரநூறு வேகன்சி நீங்கள் வந்து அந்த டாப்லேருந்து இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இரநூத்தி ஐம்பதாவது ஆளாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருப்பீங்க ஸோ ரிசர்வ் லிஸ
ஸோ டோட்டல்னா ரிட்டன் எக்ஸாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நானூற்றம்பது மார்க் உங்களுக்கு ரிட்டன் மார்க்ஸ் சரிங்களா இதுதான் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ ஓட பேட்டர்ன் இதில் நெகட்டிவ் மார்க் எங்கே இருக்கு சரிங்களா ஒன் பை தேர்ட் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஏன்னா எந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கும் ஒன் பை தேர்ட் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் சரிங்களா இதுதான் வந்து பேப்பர் எக்ஸாமோட ரிட்டன் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமோட சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் பேப்பர் ஒன்னோட சிலபஸ் தான் அங்கே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் பேப்பர் ஒன்னோட சிலபஸ் ஃபஸ்ட் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் இது வந்து பேசிக் லெவல் நீங்கள் காலேஜ் லெவல் ஸ்கூல் லெவல்லாம் வந்து நீங்கள் பேசிக்ஸாக போனீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ எந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரிக்லாம் நீங்கள் போயினா ஆப்டிடியூட் வைப்பாங்க பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கில் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் பேசிக்ஸ் லெவலில் நீங்கள் படிச்சிருக்க அந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் தான் இந்த மேக்ஸ் அப்படின்றது ஆஃப்கேட்ல அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஸோ அதெல்லாம் தான் அந்த பேசிக் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் அடுத்து சயின்ஸு சயின்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி மூலியமாக வந்துடும் இது நீங்கள் ஸ்கூல் லெவலில் டென்த் லெவலில் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க டென்த் லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் என்சிஆர்டி படித்தாலே இது நீங்கள் அழகாக வந்து இந்த சயின்ஸ் பாட்டை நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் அடுத்து சோஷியல் சோஷியல் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிராஃபி சிவிக்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்கனாமி டிஃபென்ஸ் அண்ட் மிஸ்லினியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது சிஏபிஎஃப் எக்ஸாம்ன்றதுனால டிஃபென்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இந்த இந்த மிலிட்ரி அஸ் வெல் அஸ் பேராமிலிட்ரி இது ரெண்டுத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு நிறைய கேட்பாங்க ஸோ மூணா அது பிடிக்கலாம் மேக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் தென் சோஷியல் சயின்ஸ் இதை மூணா பிடிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த சிஏபி எக்ஸாமோட ஃபஸ்ட் பேப்பரோட சிலபஸ் இது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்றதுனால நீங்கள் என்சிஆர்டிஸ் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் பேசிக்ஸாக படிச்சுட்டு ஃபர்தராக நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை படிச்சு ரெஃபர் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அழகாக கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சிஏபி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நான் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவில் ஜென்ரல் வியூவாக என்னன்னு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் அடுத்து பேப்பர் டூ பேப்பர் டூ பொறுத்த மட்டும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் செகண்ட் பேப்பர் வந்து ரிட்டன் எஸ்ஏ டைப்பான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏ ஆறு டாப்பிக்லேருந்து நாலு டாபிக் நீங்கள் எழுதினா ஒரு ஒரு இதுக்கும் இருபது மார்க் அடுத்து ஆர்குமெண்ட் ரைட்டிங் ஒரு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவாங்க அந்த டாபிக்கை வச்சு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியும் அப்போஸ் பண்ணியும் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் த யூத் இன் தேர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு எஸ் இட் இஸ் ஹெல்பிங் சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் நோ இட் இஸ் நாட் ஹெல்பிங் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் தம் அப்போஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு டாபிக் ஸோ யூ ஹேவ் டு டாக் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் மாதிரி பேசணும் சப்போர்ட் பண்ணி பேசணும் அப்போஸ் பண்ணி பேசணும் அதாவது ஆர்குமெண்ட் ரைட்டிங் அது மாதிரி ரெண்டு டாபிக் கொடுப்பாங்க அதுக்கு இருபது அடுத்து ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் ரீசெண்டாக நியூஸ் நடந்த ஏதாவது விஷயத்த ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு அது விஷயமா என்ன நடந்தது நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் படிக்கலாம் ஒரு ஒரு நியூஸ்லேயும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதிட்டு அந்த ஆர்டிக்கல் கீழே வந்து என்ன நடந்தது என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றத சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எழுதணும் அதுதான் அந்த ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் அடுத்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க அந்த பேராகிராஃப் வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த பேராகிராஃபுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அது காம்ப்ரிஹென்ஷன் அடுத்தது ப்ரிசி ரைட்டிங் ப்ரிசி ரைட்டிங்ன்றது சுருக்கி எழுதுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முந்நூறு வேர்ட்ஸில் இருக்க ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த முந்நூறை நூறு வார்த்தையை வந்து சுருக்கி எழுதணும் அதுதான் அந்த ப்ரிசீஸ் ரைட்டிங் அதே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன் எப்படி பண்ணணும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்ற பத்தில ஒரு வீடியோ தான் நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது சிம்பிள் கிராமர் இந்த சிம்பிள் கிராமர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு வரும் அதில் என்ன சார் இந்த சிம்பிள் கிராமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் எஸ் இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் அதன் கன்ஜங்ஷன் டிடர்மினன்ஸ் இந்த மாதிரி பேசிக்ஸான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்து கேட்பேன் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ சிம்பிள் டெய்லி ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை இந்த பேப்பர் டூவை நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் பேப்பர் ஒன்றுக்கு பேப்பர் டூக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது பேப்பர் ஒன்றுக்கு நீங்கள் படித்து அந்த நாலேஜ் வச்சே நீங்கள் எழுதிடலாம்
மேலுக்கு இருக்கு பட் ஃபீமேலுக்கு ஷார்ட் புட் கிடையாது ஸோ அதில் மூணு சான்சஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா விச் மீன்ஸ் மூணு தடவை நீங்கள் வேறு அலவுட் வச்சா ஏதாவது ஒரு தடவை நீங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் இல் பி கிவன் த்ரீ சான்சஸ் ஸோ அதே தான் இவங்களுக்கும் அதே தான் இங்கேயும் சரி இது மாதிரி த்ரீ சான்சஸ் தேவைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல நீங்க இந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸா இருக்கட்டும் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க ஓடினா தென் யூ ஆர் பிசிக்கலி ஃபிட் பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுக்கும் வியர் ப்ரொவைடிங் ட்ரைனிங் கேர் இப்போ நம்ம இங்கே இன்ஸ்டியூட் பொறுத்த வரைக்கும் கோர்ஸ்ல ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும் கிடையாது பிசிக்கல் ட்ரைனிங்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதுல எதாவது டவுட்ஸ் வந்தால் நீங்க கேளுங்க நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அடுத்தது பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் ஸோ இதை முடிச்சாச்சு அடுத்த பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் என்னன்றது நார்மலாக பேசிக்காக எனக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறது ஹைட் வெயிட் மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு கிரேட்டே கொடுத்துருவாங்க ஹைட் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் வெயிட் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்ன்றது ஜென்ரலாக இது வந்து மேலுக்கு மட்டும்தான் ஃபீமேலுக்கு கிடையாது அதாவது நார்மலாக அவங்களோட செஸ்ட் மினிமம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் தென் மூச்சு உள்ள நீங்கள் இழுக்கிறப்போ சரியா மூச்சு உள்ள நீங்கள் இழுக்கிறப்போ உங்கள் செஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த டெஸ்ட் மினிமம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுது இருக்கணும் அது ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இருக்கும் அதனால அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண வேணாம் அதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் தென் வெயிட் வெயிட்டுமே இங்கே மினிமம் வெயிட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஹைட்டாக இருக்கட்டும் வெயிட்டாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே மினிமம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் மேக்ஸிமம் எந்த லிமிட்டும் கிடையாது பட் மினிமம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதுமாதிரி ஃபீமேலுக்கு மினிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி இருக்கணும் இதுக்கு ரொம்ப மேலே போகுதுன்னா ஓவர் வெயிட்டு இல்லை ரொம்ப கீழே போகுதுன்னா அண்டர் வெயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மெடிக்கல் ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க இல்லை அண்டர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டிஆர் டெம்பரரி ரிஜெக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுப்பாங்க இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் வெயிட்டை குறைச்சிட்டு வாங்க இல்லை வெயிட்டை ஏற்றிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் குறைச்சிட்டோ ஏற்றிட்டே போயிட்டிங்கன்னா யூஆர் கிளியர் ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது மாதிரி பண்ண முடியாது ஹைட் நீங்கள் ஈவன் ஒரு சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருந்தால் கூட இல் பி ரிஜெக்டட் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க வி வில் ரிப்ளை ஃபார் யுவர் கமெண்ட் சரிங்களா இதுதான் ஹைட் அண்ட் வெயிட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதுதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஒரு ரஃப் ஷீட்டாக காட்டுறேன் இதுதான் ஹை டு நோ ஹை டு வெயிட் ரேஷியோ போத் மென் அண்ட் உமன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் ஹைட் இருக்கு சென்டிமீட்டர்ஸில் எந்த பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு என்ன நீங்கள் வெயிட் இருக்கணுன்றதுல இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கீங்க யூ ஆர் அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்னா இந்த சார்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன் செவன்டி ஃபோர் ஸோ ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து எழுபது வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஸோ எழுபதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா யூ ஆர் ஓவர் வெயிட் ஐம்பத்தி ஏழுக்கு கீழே போனீங்கன்னா யூ ஆர் அண்டர் வெயிட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வெயிட் கேட்டகரி செக் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இதில் தென் இது மேலுக்கு இது ஃபீமேலுக்கான சார் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே தான் ஹைட்டு தென் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டு சேம் இப்போ நீங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கீங்க ஹைட்டில் அப்படின்னா தென் யூ ஆர் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ நாற்பத்தி மூணு டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிட்டே இருந்தோம் இதுக்கு மேலே போனால் ஓவர் வெயிட் இதுக்கு கீழே போனால் அண்டர் வெயிட் ஸோ இதுதான் இந்த ஹைட் டு இன்னும் வெயிட் வந்து அதோட ரேஷியோ மெஷர்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பேசிக் திங் இதில் தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா தாராளமாக கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து பர்சனாலிட்டி ஓகே சார் ரெட்டி ரிட்டன் எக்ஸாம் முடிச்சாச்சு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டும் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களை இன்டர்வியூக்கு உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ டிஃபென்ஸ் எடுத்துட்டீங்க இப்போ மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கீழே வர ஆர்மி ஏர் ஃபோர்ஸ் நேவி கோஸ்கார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பி அப்படின்னு நடக்க கூட ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த எஸ்எஸ்பியில் ஃபைவ் டேஸ் அப்புறம் தான் அவங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க சார் எனக்கு இந்த ஃபைவ் டேஸ் ப்ராசஸ் வேணாம் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு ஈஸியாக வந்து நான் போனால் நான் நான் யூனிஃபார்ம்டு சர்வீசஸ் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த சிஏபிஎஃப் எக்ஸாம்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஒரு கெரியர் ஏன்னா இதுக்கு இந்த ஃபைவ் டேஸ் எஸ்எஸ்பிலாம் இந்த எஸ்எஸ்பிலாம
அகைன் இன்டர்வியூ எப்படி போனோம் வாட் அந்த டிப்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இன்டர்வியூன்றது ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நாங்கள் போடுறோம் சரியா இதுதான் இன்டர்வியூவோட ஸ்டேஜஸ் அண்ட் இன்டர்வியூவோட ப்ராசஸ் ஸோ இந்த இன்டர்வியூக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இந்த ஆல்ரெடி ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த இன்டர்வியூக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரெண்டும் சேர்த்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸை வச்சு தான் உங்களோட கட் ஆஃப் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஐல் ஷோ வேக்கன்சி கட் ஆஃப் லைன் நான் உங்களுக்கு கட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுதான் வேக்கன்சியோட ட்ரெண்ட் நீங்க பாக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வேக்கன்சிஸ் இருக்கு அது கிராஜுவலா ரைஸ் ஆயிட்டே இருக்கு நீங்க பாக்கலாம் அப்போ ட்ரெண்ட் ரைஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இருபத்தி மூணுல முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தென் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஐநூத்தி ஆறு ஸோ கிராஜுவலா இந்த கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு நீங்க அந்த வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு நீங்க பாக்கலாம் சார் இந்த வேக்கன்சில என்ன இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க வேக்கன்சிஸ் ஏத்த மாதிரி தான் உங்களோட செலக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ வேக்கன்சிஸ் நிறைய இருக்குன்னா ஒன் எஸ் டு டுவெண்ட்டி ஆர் ஒன் எஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோவில் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு போஸ்ட்டுக்கு இருபது பேர் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு இருபத்தஞ்சு பேர் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ வேக்கன்சிஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா அந்த நம்பர்ஸ் நிறையா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வேக்கன்சி அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் செலக்டட் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனாக சொல்லலாம் இது ஏற ஏற இது குறையும் இது குறைய குறைய இது ஏறும் அந்த மாதிரி சரிங்களா ஸோ வேக்கன்சிஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வந்து இது செலக்ஷன்ஸ் ஜா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது குறையிறது ஏற்றது வச்சு சொல்லலாம் வேக்கன்சிஸ் நிறையா இருந்தால் செலக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேக்கன்சிஸ் குறைஞ்சனா செலக்ஷன் கம்மியா இருக்கும் ஆக்சுவலி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ இதுதான் இந்த வேக்கன்சியோட ட்ரெண்டு தென் இப்போ ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் சார் இப்போ இந்த வேக்கன்சி எனக்கு எப்படி நீங்க எவ்வளோ எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா மூணாம் தேதி மார்ச் வந்து அஞ்சாம் தேதி மார்ச் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆக போகுது இல்லையா அதுல எவ்வளோ வேக்கன்சி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுல மோஸ்ட்லி இந்த தடவை நம்ம இந்த ஐநூறுக்கு மேல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் கம்மியா போகுமா கம்மியாகவும் போகும் அது நம்மளால நம்ம சொல்ல முடியாது அது யூபிஎஸ்சியோட டிசிஷன் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த வேக்கன்சிஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வேக்கன்சிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செலக்ஷன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வேக்கன்சி அதிகமாக இருந்தால் உங்களோட செலக்ஷன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா எஸ் அடுத்து இதோட கட் ஆஃப் ட்ரெண்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமும் நான் சொன்ன முன்கூட்டியே இந்த சிஎஃப்ஐ பிக்ஸ் ஆனால் ரிசர்வேஷன் ஏஜ் எல்லாம் ரிசர்வேஷன் இருக்கு இந்த கட் ஆஃப்லேயும் ரிசர்வேஷன் இருக்கு ஒரு ஒரு கேட்டகரி ஏற்ற மாதிரி இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸர்வீஸ் மேன் இங்கே எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கட் ஆஃப் இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இந்த ரெண்டு சேர்த்த ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு கட் ஆஃப் ட்ரெண்ட் இருக்கு Then, final, interview as well as written marks. If you say it, 600, that's the cut-off. Okay? So, if you have an idea, if you have 600 marks, you have 325. One 50%. One 50 to 55%. If you have an exam, 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 you have an exam. So, this is the cut-off trend. Again, you have an exam, 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 வேகன்சிஸ்க்கு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட கட் ஆஃப் இதில் வேகன்சிஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு கட் ஆஃப் குறையும் ஏன் அப்படின்னா நிறையா செலக்ஷன் வந்து பண்ணுறப்போ கட் ஆஃப் வந்து ஏற்ற மாட்டாங்க இதுவே வேகன்சிஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நான் நிறைய பேரை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அதாவது கம்மியான பேரை செலக்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் நான் வேறு வழியே இல்லாமல் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் எயிட்டின்லாம் இருக்கும் இதுவே அடுத்த அடுத்த வருஷத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரியும் நீங்க பாக்கலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட கட் ஆஃப் இதே எக்ஸாம் பட் நீங்க பாக்கலாம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் முன்னாடி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் இருந்து நூத்தி பதினெட்டு இப்ப நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு அதே மாதிரி நூத்தி தொண்ணூத்தாறு இருந்தது இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த கட் ஆஃப் ட்ரெண்ட் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருபத்தி மூணோட வேகன்சிஸ் கம்மி அதனால கட் ஆஃபும் அதிகமாகும் சரிங்களா ஸோ வேகன்சி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் டு த கட் ஆஃப் வேகன்சி ஏறிச்சுன்னா கட் ஆஃப் குறையும் வேகன்சி குறைஞ்சதுன்னா கட் ஆஃப் ஏறும் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட கட் ஆஃப் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி எட்டு இருக்கு இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு முன்னூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இதுதான் அந்த கட் ஆஃப் ட்ரெண்ட் அடுத்து யுக்தி ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சி
இந்த யுக்தியை பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நான் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் ஸோ இந்த யுக்தியை நீங்கள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேப்பர் டூக்கு ஸோ வந்து இந்த சிஎஃப்எஃப் எக்ஸாமோட பேட்டர்னு கட் ஆஃப் இதை பற்றிலாம் நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் இப்போ இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் ஆல்ரெடி ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் ரெண்டு பேட்ச்மே போயிட்டுருக்கு ஆன்லைன் பேட்சும் போயிட்டுருக்கு ஆஃப்லைன் பேட்சும் போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு பர்சனல் அசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தேவை என் சப்போர்ட் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்லைன் ஜாயின் பண்ணால் இல்லை சார் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா இட் கேன் சூஸ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆல்சோ அது ரிலேட்டடாக ஒரு டீட்டெயில் வேணும் அந்த நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த நம்பர் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வி வில் அசிஸ்ட் யூ அண்ட் பியாண்ட் தட் ஃபர்தராக இதில் இந்த சொன்னதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு எதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் வில் ரிப்ளை ஃ